നമസ്കാരം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓസിലേഷന്റെ ഡിസ്കഷൻ പൂർത്തിയാക്കി ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ കിടക്കുന്നത് വേവ്സിലേക്കാണ് അപ്പോൾ വേവ്സിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ വേവ്സുമായിട്ട് എക്സ്പോസ് ചെയ്യാത്ത സമയമില്ല ഇപ്പോൾ എന്നെ നിങ്ങൾ കാണുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്റെ പ്രതി തട്ടി ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് ഈ ക്യാമറയിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ കേൾക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സൗണ്ട് വേവ്സ് അത് പ്രഷർ വേവ്സ് ആണ് ആ വേവ്സിന് നിങ്ങളുടെ നമ്മുടെ ഈ മൈക്രോഫോൺ അതെന്തായിട്ട് മാറ്റുന്നു അത് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നലായിട്ട് മാറ്റുന്നു അവസാനം ഇത് നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് നിങ്ങളത് കാണുമ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തുന്നത് എന്ത് ഭൂമി തന്നെയാണ് റേഡിയോ വേവ്സ് ആയിട്ടാണ് മൊബൈൽ ടവറിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് ഇത് എത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് വേവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മാത്രമല്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നു ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്ന സമയത്ത് ബ്രെയിൻ വേവ്സ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ആ ബ്രെയിൻ വേവ്സ് കാരണമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സിഗ്നൽസ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വേവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്ന ഒരു സംഗതിയല്ല ഇനി ഓസിലേഷനുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ എന്തെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലൈഫ് ബോയുടെ ഒരു പണ്ട് ഒരു പരസ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിഞ്ഞില്ല അറിഞ്ഞൂടെ ലൈഫ് ബോയ് എവിടെയോ അവിടെയാണ് ആരോഗ്യം അതുപോലെയാണ് ഇതിന്റെ കാര്യവും ഓസിലേഷൻ എവിടെ ഉണ്ടോ അവിടെ വേവ്സും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം വേവ്സ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ഓസിലേഷൻസ് വേണം അപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വേവ് നമ്മൾ ഒന്ന് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആദ്യം വരുന്നത് നിങ്ങൾ കുട്ടിക്കാലത്തൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കുളത്തിലും ഒക്കെ കല്ലെടുത്ത് എറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും ഞാനൊക്കെ ഒരുപാട് എറിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു കല്ലെടുത്ത് എറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അവിടെ നിന്ന് ഒരു സർക്കുലറായിട്ട് എന്തുണ്ടാവുന്നു ഓളങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പരന്ന് 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 പോകുന്നു നമ്മൾ ഓളങ്ങൾ എന്നാണ് അതിനെ പറയുക ആ ഓളത്തിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവും അവിടെ വല്ല ഒരു പഴയ ഇലയോ മറ്റോ കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇല ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പോയിന്റിലേക്ക് നീങ്ങി പോകുന്നില്ല അത് അവിടെ തന്നെ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ തുള്ളുക അതിന്റെ ആ ഒരു ആ ഓളം വരുന്ന ഇങ്ങനെ പോകുന്നതനുസരിച്ച് ആ ഇല മറ്റോ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവിടെ കിടന്ന് തുള്ളുകയുള്ളു അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം എന്താണ് അവിടുത്തെ മാറ്റർ മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഈ എറിഞ്ഞപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഡിസ്റ്റർബൻസ് അതിന്റെ എനർജി ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പോയിന്റിലേക്ക് നീങ്ങി നീങ്ങി പോവുകയാണ് ആ ഒരു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അതായത് ദ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് എനർജി ഓർ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഫ്രം വൺ പോയിന്റ് ടു അനത്തർ വിത്തൌട്ട് ദ ആക്ച്വൽ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഈ വേവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് എനർജി ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ അവിടെ എന്തില്ല മെറ്റീരിയലിന്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇല്ല ദർ ഇസ് നോ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ ഫ്രം വൺ പോയിന്റ് ടു അനദർ ബട്ട് ദ എനർജി ഈസ് പ്രൊപ്പഗേറ്റിംഗ് ഫ്രം വൺ പോയിന്റ് ടു അനദർ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് വേവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ പണ്ട് കാലത്ത് ആൾക്കാർക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു കൺഫ്യൂഷനും അതായിരുന്നു വേവ്സ് വേണോ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മെറ്റീരിയൽ മീഡിയം വേണമെന്നായിരുന്നു പക്ഷെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് തിയറിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സോറി ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് അങ്ങനെയല്ല എന്ന് കഴിഞ്ഞ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ഈ വേവ്സിന് അതിന്റെ ബേസിസ് നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാറുണ്ട് മെക്കാനിക്കൽ വേവ്സും നോൺ മെക്കാനിക്കൽ വേവ്സ് മെക്കാനിക്കൽ വേവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെന്ത് വേണം ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷന് ഒരു മീഡിയം ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ആ മീഡിയത്തിൽ അത് ആ വേവ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ മീഡിയത്തിന്റെ അല്ല മെറ്റീരിയലിന്റെ ഇലാസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ ആയിരിക്കും അതേസമയം ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് പോലുള്ള വേവ്സിന് എന്ത് വേണ്ട ഒരു മീഡിയം ആവശ്യമില്ല അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് നോൺ മെക്കാനിക്കൽ വേവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇനി മറ്റൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നടത്താറുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനാലും ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് അതായത് വൈബ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ് ലൈറ്റ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതേ ഡയറക്ഷനിൽ ആണ് വൈബ്രേഷൻസ് ഈ രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാവുന്നതെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മീൻസ് എലോങ് ദ ലെങ് അതിനെ
അപ്പോൾ അതിനാദ്യം നമുക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വൺ ഡയമെൻഷണൽ വേവ് ഇക്വേഷൻ ആണ് ഒരു വേവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫോമിൽ നമുക്ക് ആക്കിയെടുക്കണം ആ വേവ് ഒബേ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാവണം ആ ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം വൺ ഡയമെൻഷണൽ വേവ് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് അതിലോട്ട് പോകാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഒരു വേവ് ഈ നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ് എക്സ് ഡിറക്ഷനിലോട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു വേവ് പോവുകയാണ് ഇത് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിൽ ആയിക്കോട്ടെ അതൊന്നും തൽക്കാലം നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് രണ്ടിനും കോമണായിട്ട് ആവശ്യമുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഡയറക്ഷൻ ഒരു വേവ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിന് എന്ത് പറയുന്നത് വൺ ഡയമെൻഷണൽ വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ വേവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് സ്പേസിൽ ആണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ടൈം അനുസരിച്ചാണ് അതിന് വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു വേവിനെ നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ മസ്റ്റ് ബി എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് അ എക്സ് ആൻഡ് ടി എക്സിന്റെയും ടിയുടെയും ഫംഗ്ഷൻ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ആ ഒരു റെപ്രസെന്റേഷൻ ശരിയാവുള്ളൂ സോ നമ്മുടെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുന്നു സൈ ഓഫ് എക്സ് കോമ ടി ഇതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ജനറലായിട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്ന് എടുക്കട്ടെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് കോമ അപ്പൊ നിങ്ങൾ തോന്നും ഇടതുവശത്ത് സൈ എഴുതി വലതുവശത്ത് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എഴുതി അതേപോലെ മറ്റൊന്നിനും കൊണ്ടൊന്നുമല്ല ഈ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ എ സൈൻ സംതിങ് അങ്ങനെ എഴുതാം എ കോസ് സംതിങ് അപ്പൊ സൈ ഓഫ് എക്സ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ആ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി ജനറലായിട്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആക്ച്വൽ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫംഗ്ഷന് പകരം വയ്ക്കുന്ന ഒരു ഡമ്മിയാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ പോയിന്റിലാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു കേസ് തന്നെ എടുക്കുക ഇവിടെ നിന്നൊരു ഒരു ഇല കടന്നു തുള്ളുന്നു ആ വേവ് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ മറ്റൊരില കടന്നു തുള്ളും അതേപോലത്തെ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ലാതെ ഇത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇലയെന്ന് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന്റെ മാസിനൊക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ട് ആ ഇലയ്ക്ക് പകരം നിങ്ങൾ അങ്ങ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ജലത്തിൽ ഒരു തന്മാത്ര ഒരു മോളിക്കും അത് ഈ ലൈറ്റ് ഈ വേവ് കടന്നു പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ഇവിടെ കടന്നു തുള്ളുന്നു ഇത് ഇവിടെ കടന്നു തുള്ളും ഇതിങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു സോ എനർജി ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ഫ്രോം ദിസ് പോയിന്റ് ടു ദിസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെയാണ് ഞാൻ കല്ലിട്ടത് ഇത് ഇങ്ങോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ടി എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഞാനിത് നോക്കി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അവിടെ ആ പോയിന്റിന്റെ കോർഡിനേറ്റ് ഇത് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന വെലോസിറ്റി വി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ട്രാവൽ ചെയ്ത ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും ഇത് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആർബിറ്ററി ആണ് ഈ പോയിന്റ് ഒറിജിനൽ എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ഇത് ഈ ടൈം എടുത്തു മെഷർ ചെയ്തു സോ ഇത് ആർബിറ്ററി ആയിട്ടൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് സോ ഈ പോയിന്റിന്റെ കോർഡിനേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും എക്സ് മൈനസ് വി ടി അല്ലേ സോ എക്സ് മൈനസ് വി ടി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലെ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആണ് ടി എന്ന് പറയുന്ന ടൈമിൽ ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്റ്റന്റിൽ ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്യുന്ന എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഈ പോയിന്റിലെ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയിട്ട് മാറിയത് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും സൈ ഓഫ് എക്സ് കോമ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് കോമ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് വി ടി ഇവിടെ എക്സ് മൈനസ് വി ടി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആണ് ടി എന്ന് പറയുന്ന ടൈമിൽ ഞാൻ ഇവിടെ കാണുന്നത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടി ആയിട്ട് കാണുന്നത് സോ നൌ വി ഗോട്ട് ദ റിലേഷൻ സൈ ഓഫ് എക്സ് കോമ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് വി ടി ഇതിന് ഞാൻ ഇക്വേഷൻ വൺ എന്ന് അത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ എടുത്തു എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഇതിനെ അങ്ങ് ഡെറിവേഷൻ അതിന്റെ ഒരു ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതൊരു രണ്ട് വേരിയബിളുകളുടെ ഫംഗ്ഷനാണ് എക്സും ടിയും അപ്പൊ ഞാൻ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഇതിന് രണ്ട് മിനിറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം ഡോ സൈ ബൈ ഡോ എക്സ് എടുക്കുന്നു സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈഗൽ ടു ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഓഫ്
ഇത് ഇക്വേഷൻ ടു ഞാൻ ഇതിന്റെ ഒരിക്കൽ കൂടെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുന്നു ഡോ സ്ക്വയർ സൈ ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഓഫ് എഫ് പ്രൈം അപ്പൊ നമുക്ക് ഡോ സ്ക്വയർ സൈ ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഓഫ് എഫ് പ്രൈം എന്ന് എഴുതി പക്ഷെ എഫ് പ്രൈം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് ബി ടി അതുകൊണ്ട് എനിക്കിത് എങ്ങനെ എഴുതേണ്ടി വരും ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡോ ബൈ ഡോ ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് ബി ടി ഇൻ ടു സോറി ഓഫ് എഫ് പ്രൈം ഇൻ ടു ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് ബി ടി അതെന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ എഴുതിയതെന്ന് മനസ്സ് മനസ്സിലാവാത്തവര് ഇത് നോക്കിയാൽ ഇതും ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്ത് ഡോ ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് വിറ്റി ഇതും കൂടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയാൽ ഡോ എഫ് പ്രൈം ബൈ ഡോ എക്സ് ആയില്ലേ സോ ഇതിനെ ഞാൻ എഴുതുന്നു എഫ് ടു പ്രൈം കാരണം ഡോ എഫ് പ്രൈം ബൈ ഡോ ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് വിറ്റിയെ ഞാൻ എഫ് ടു പ്രൈം എന്ന് എഴുതുന്നു ഇൻ ടു ഇത് ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് വിറ്റി എന്താണ് ഡോ എക്സ് ബൈ ഡോ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ സോ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഈക്വൽ ടു എഫ് ടു പ്രൈം ഞാൻ ഇതിന് ഇക്വേഷൻ മൂന്ന് എന്ന് എഴുതേ സോ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇതാണ് ഡോ സ്ക്വയർ സൈ ബൈ ആ റിസൾട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ എടുത്ത് എഴുതാം ഡോ സ്ക്വയർ സൈ ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ടു പ്രൈം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ത്രീ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ എടുത്ത് എഴുതി എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ ഈ സൈ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ടി ക്യു വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ആയിട്ട് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കാൻ പോകുന്നു സോ ഡോ സൈ ബൈ ഡോ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡോ ബൈ ഡോ ടി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് വി ടി ഓക്കെ ഇത് എക്സ് മൈനസ് വി ടിയുടെ ഫംഗ്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് പോസിബിൾ അല്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഡോ ബൈ ഡോ ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് വി ടി ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ റൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് വി ടി ഇൻ ടു ഡോ ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് വി ടി ബൈ ഡോ ടി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ ഇതങ്ങ് വെട്ടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പഴയതായി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഈ സാധനം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു എന്താണിത് എഫ് പ്രൈം ആണ് ഇൻ ടു ഡോ ബൈ ഡോ ടി ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് വി ടി എക്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം സോ ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നു വി ടി ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ഇൻ ടു മൈനസ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ അടുത്ത് ഞാൻ എടുക്കുന്നു ഡോ സ്ക്വയർ സൈ ബൈ ഡോ ടി സ്ക്വയർ എടുക്കുന്നു അപ്പൊ അതെന്തായി ഡോ ബൈ ഡോ ടി ഓഫ് ഡോ സൈ ബൈ ഡോ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡോ ബൈ ഡോ ടി ഓഫ് മൈനസ് വി ഇൻ ടു എഫ് പ്രൈം സോ മൈനസ് വി കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് മൈനസ് വി ഇൻ ടു ഡോ ബൈ ഡോ ടി ഓഫ് എഫ് പ്രൈം എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ മൈനസ് വി ഇൻ ടു ഡോ എഫ് പ്രൈം ബൈ ഡോ ടി അടുത്ത നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഡോ എഫ് പ്രൈം ബൈ ഡോ ടി എന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വി ഇൻ ടു ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ ടിക്ക് ഡയറക്റ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഡോ എഫ് പ്രൈം ബൈ ഡോ ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് ആ വി ടി ഇൻ ടു ഡോ ബൈ ഡോ ടി ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് വി ടി സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വി ഇതെന്താണ് എഫിന് എക്സ് മൈനസ് വി ടി കൊണ്ട് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിന് എന്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും എഫ് ടു പ്രൈം എന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇൻ ടു ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും അഗെയിൻ മൈനസ് വി സോ ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം വി സ്ക്വയർ ഇൻ ടു എഫ് ടു പ്രൈം ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയ റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡോ സ്ക്വയർ സൈ ബൈ ഡോ ടി സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ഇൻ ടു എഫ് ടു പ്രൈം എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇത് ഇക്വേഷൻ അഞ്ച് എന്ന് ഞാൻ എടുക്കുന്നു നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ മൂന്ന് നോക്കുക എഫ് ടു പ്രൈം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡോ സ്ക്വയർ സൈ ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ അത് നമുക്ക് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ എഫ് ടു പ്രൈമിന് പകരം എഫ് ടു പ്രൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഡോ സ്ക്വയർ സൈ ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ അത് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഡോ സ്ക്വയർ സൈ ബൈ ഡോ ടി സ്ക്വയർ
ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് വൺ ഡയമെൻഷണൽ വേവ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ഈ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ വേവ്സും ഒബേ ചെയ്യണം നമ്മൾ എഫ് എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വേണമെങ്കിൽ എ കസൈനും കോസും ഒക്കെ കൊടുക്കുക അതിലോട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ഇതിൽ വരാം അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഇതാണ് ആ ഫംഗ്ഷൻ ഏത് ഫംഗ്ഷൻ ആയിരുന്നാലും അത് ഹാർമോണിക് ഫംഗ്ഷൻ ആയിരുന്നാലും മറ്റെന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷൻ ആയിരുന്നാലും ശരി അത് എന്ത് ഒബേ ചെയ്യണം ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ഒബേ ദ ഇക്വേഷൻ ഡോ സ്ക്വയർ സൈ ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ വി സ്ക്വയർ ഇൻ ടു ഡോ സ്ക്വയർ സൈ ബൈ ഡോ ടി സ്ക്വയർ ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷനിലോട്ട് നമുക്കിനി അടുത്തതായിട്ട് പോകണം അത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ